হ্যালো এভরিওয়ান আমরা এবার যে টপিকটা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে সেশন তো সেশন শুরু করার আগে প্রথম বলতে চাই ইউজার্স কি ইউজার্স মানে হচ্ছে ভিজিটরস সো একটা ওয়েবসাইটে ইউনিক যে ভিজিটরগুলো আমরা পাচ্ছি সেইগুলো গুগল অ্যানালিটিক্সে ইউজার্স হিসাবে কাউন্ট করা হয় আর সেশনস মানে হচ্ছে ভিজিট অর্থাৎ একজন ভিজিটর তো আপনার মাল্টিপল টাইম আপনার ওয়েবসাইটে আসতে পারে তো সেক্ষেত্রে তার প্রত্যেকটা কাউন্টিংকে বলা হচ্ছে সেশন তার মানে টোটাল ভিজিট সো আমার ওয়েবসাইটে পাঁচজন ইউজার মানে পাঁচজন ইউনিক ভিজিটর এবং দশটা সেশন মানে তার অ্যাভারেজে দুইবার করে ভিজিট করছে তার টোটাল কাউন্টিং টেন তার মানে দশটা সেশন আর কেউ হয়তো তিনবার করছে কেউ একবার করছে বাট মিনিমাম একবার করবেই এবং আপনারা জাস্ট এই এক্সাম্পলটা দেখলেই বুঝতে পারবেন ইউজার্স যেখানে দেখাচ্ছে তেরো হাজার সেশন পনেরো হাজার সো তেরো হাজার ইউনিক ভিজিটর এই ইউনিক ভিজিটর কেউ টু টাইমস আসছে কেউ থ্রি টাইমস আসছে তার টোটাল কাউন্টিংটা এখানে শো করতেছে অ্যাজ এ সেশন হিসাবে আমরা আরও ডিটেলসে মুভ করি চলেন তো ডিটেলসে যাওয়ার আগে আমরা এই পোলগুলো একটু দেখে নিই সেশন রিলেভেন্ট কয়েকটা কোয়েশ্চেন ছিল এ সেশন ইন গুগল অ্যানালিটিক্স কনসিস্ট অফ সতেরোটা ভোট আসছে এইটা অ্যান্সার আসতেছে তার রিপোর্ট জেনারেটেড বাই ইউজার ওভার এ স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইম দেন ইন্টারেকশন অব অর হিটস ফ্রম এ স্পেসিফিক ইউজার ফর অল টাইম ইন্টারেকশন অর হিটস ফ্রম এ স্পেসিফিক ইউজার ওভার এ ডিফাইন পিরিয়ড অফ টাইম দেন এ গ্রুপ অফ ইউজার গেটিং টুগেদার ইন পার্সন টু ডিসকাস অ্যানালিটিক্স সো এটার অ্যান্সার সবচেয়ে বেশি আসতেছে এ নম্বরে এটা নিয়ে আমি কথা বলবো এটার এখনই ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আসলে যে অ্যান্সার কোনটা তো সবাই এখানে ভুল করছে আচ্ছা আমি আসতেছি এরপরে আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি থ্রো করলাম সেটা হচ্ছে সেশন এন্ডস হোয়েন ইট হ্যাজ বিন ইনঅ্যাক্টিভ ফর সো এটা থার্টি মিনিট সেশন ওয়ান ডে অন আওয়ার থার্টি ডে সো এটা নিয়ে কথা বলবো আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল হুইস অফ দ্য ফলোইং বিহেভিয়ার ম্যাট্রিক্স শোজ দ্য নাম্বার অফ সেশনস দ্যাট ইনক্লুডেড এ ভিউ অফ এ পেজ তো এখানে কোনটা অ্যান্সার হবে এখানেও ভুল ওকে আমরা আগে সেশন ব্যাপারটা বুঝি তারপরে আমরা ডিসকাস করবো সো এখানে দেখেন ইউজার তেরো হাজার সেশন পনেরো হাজার এই সেশন মানে কি আমরা যদি একটু সেশন সম্পর্কে জানতে চাই কারণ এটা এই ওয়েবসাইটে ডাটাটা শো করতেছে দ্য পিরিয়ড অফ টাইম এ ইউজার ইজ অ্যাক্টিভ অন ইউর সাইট অর অ্যাপ দ্য পিরিয়ড অফ টাইম এ ইউজার অ্যাক্টিভ তার মানে একটা নির্দিষ্ট টাইম থাকবে সেই টাইমের মধ্যে একজন ইউজার অ্যাক্টিভ থাকবে ইউজার মানে কি ভিজিটর ওকে বাই ডিফল্ট ইফ এ ইউজার ইজ ইনঅ্যাক্টিভ ফর থার্টি মিনিটস অর মোর যদি কোনো ইউজার ইনঅ্যাক্টিভ থাকে থার্টি মিনিটস এর থার্টি মিনিটস অথবা তারও বেশি অ্যানি ফিউচার অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যাট্রিবিউটেড টু নিউ সেশন এটা তো বুঝতে পারলাম যে একটা সেশনের জন্য থার্টি মিনিটের একটা ডিফল্ট টাইম পিরিয়ড থাকে থার্টি মিনিট যদি বেশি হয়ে যায় অথবা থার্টি মিনিট হয়ে যায় তাহলে ওই সেশনটা ড্রপ করে নতুন সেশন স্টার্ট হয় এই ঘটনা কিন্তু এখানেই ওই রকমই ঘটতেছে তার মানে ধরেন একজন ইউজার এরকম তেরো হাজার ইউজার রাইট পনেরো হাজার সেশন দিছে তার মানে কোনো না কোনো ইউজার হয়তো এই ওয়েবসাইটে মাল্টিপল টাইম আসছে বাট সেটা তিরিশ মিনিট পার হয়ে যাওয়ার পরে এই জন্য দেখেন সেশন কাউন্টিংটা বেশি ওকে ইউজার দ্যাট লিভ ইউর সাইট অ্যান্ড রিটার্ন উইদ ইন থার্টি মিনিটস আর কাউন্টেড অ্যাজ পার্ট অফ দ্য অরিজিনাল সেশন সো কোন ইউজার যদি তিরিশ মিনিটের মধ্যেই ব্যাক করে ধরেন এই সাইটটা আমি কেটে দিলাম কেটে দেওয়ার পরে এটা আমি আবার বুক মার্ক করা ছিল আমি আবার ওপেন করলাম বাট উইদ ইন থার্টি মিনিটস তার মানে আমি ইউজার একজন সেশনও কিন্তু একটাই কন্টিনিউ হবে কেন কন্টিনিউ হবে কারণ হচ্ছে থার্টি মিনিটস এর ডিফল্ট সেশন ছিল এবং আমি একজন ইউজার একই ব্রাউজার দিয়ে আমি এই সাইটটা আর একবার লোড দিলাম আমার ব্রাউজারে সো তিরিশ মিনিটের মধ্যে ব্যাক করা মানে হচ্ছে সেশন কিন্তু ওইটাই কন্টিনিউ চলবে সেশনের আরো ডিফারেন্ট মিনিং আছে ডিফারেন্ট এক্সপ্লেনেশন আছে আমরা সেটা নিয়ে একটু স্টাডি করবো এটাতে আসি দেখেন হাউ এ ওয়েব সেশন ইস ডিফাইন ইন গুগল ইউনিভার্সাল অ্যানালিটিক্স অর্থাৎ আমরা অ্যাকচুয়ালি জি এ থ্রি নিয়ে কথা বলছি আমরা জি এ ফোর নিয়ে কথা বলছি না দ্য কনসেপ্ট অফ এ সেশন ইন অ্যানালিটিক্স ইস ইম্পর্টেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বিকজ মেনি ফিচার রিপোর্টস অ্যান্ড ম্যাট্রিক ডিপেন্ড অন ব্লা 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 আমরা একটু পরে আসতেছি আচ্ছা এইখানে এটা একটু দেখার চেষ্টা করি এ সেশন ইজ এ গ্রুপ অফ ইউজার ইন্টারেকশন গ্রুপ অফ ইউজার ইন্টারেকশন উইথ ইউর ওয়েবসাইট দ্যাট টেক প্লেস উইদ ইন এ গিভেন টাইম ফ্রেম ফর এক্সাম্পল এ সিঙ্গেল সেশন ক্যান কন্টেন মাল্টিপল পেজ ভিউ ইভেন্টস সোশ্যাল ইন্টারেকশন ই কমার্স ট্রানজেকশন দেখেন কি বললো একটা সেশনের মধ্যে মাল্টিপল অ্যাক্টিভিটি হতে পারে আমি কি করলাম এই পেজে আসলাম একটা সেশন হলো আচ্ছা ভালো কথা আমি আবার কি করলাম অন্য একটা পেজে ভিজিট করলাম হতে পারে সেশন কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে বাট সেশন ডিফারেন্ট টাইপের হতে পারে আমি যখন এই পেজে আসলাম তখন এইটা হচ্ছে পেজ ভিউ ইভেন্ট ফায়ার্ড হচ্ছে তার মানে
দেন এই প্রোডাক্টটা কিনবো এগুলোর আবার কিন্তু সেশন আলাদা আলাদা কাউন্ট হতে পারে কিন্তু সেটা যদি থার্টি মিনিটস এর মধ্যে হয় এগুলোর আবার অনেক কিছু আপনার ডিফারেন্স আছে আমি সেগুলো নিয়ে একটু ডিসকাশনে যাচ্ছি আচ্ছা দেখেন এখানে এক্সাম্পল দিচ্ছে যে শুধুমাত্র যে থার্টি মিনিটস ইন অ্যাক্টিভিটি ব্যাপারটা এরকম না একটা সেশন ধরেন আপনি এই পেজে আসেন তিরিশ মিনিট আপনি কি করলেন আর কোনো পেজে আর ভিজিট করেননি আপনি শুধু কি করলেন স্ক্রল করলেন আবার উপরে চলে গেলেন এবার আপনি কি করলেন এখান থেকে এটা কেটে বের হয়ে চলে গেলেন তার মানে আবার কিছুক্ষণ পরে আপনি আবার ব্যাক করলেন যেহেতু থার্টি মিনিট শেষ হয়নি থার্টি মিনিটস এর মধ্যে আবার ব্যাক করছেন তার মানে সেশন কন্টিনিউ হচ্ছে বাট এমন হতে পারে আপনি কি করছেন এই পেজটা লোড দিয়ে গেছেন ব্রাউজারে এরপর আপনি লাঞ্চ করতে চলে গেছেন অথবা ডিনার করতে চলে গেছেন অথবা আপনার একটা ফোন কল আসছে আপনি কি করলেন ঠিক তিরিশ মিনিটে আসে অথবা একত্রিশ মিনিটে আসে এই পেজটার একটা নতুন পেজ ভিজিট করলেন তার মানে নতুন আরেকটা পেজ ভিজিট হয়েছে কিন্তু সেটা কিন্তু থার্টি মিনিটস এ অথবা থার্টি ওয়ান মিনিটে তার মানে নতুন সেশন স্টার্ট হয়েছে এখানে ইউজার ওয়ান সেশন টু কারণ থার্টি মিনিটস এর সেশন শেষ হয়ে গেছে সো এটা হচ্ছে থার্টি মিনিটের হিসাব এবার আরেকটা হিসাবে যাবো আমরা সেটা হচ্ছে অ্যাট মিড নাইট মিড নাইট মানে কি টুয়েলভ ক্লক রাত বারোটার সময় নতুন সেশন স্টার্ট হয় ধরেন আপনি ব্যক্তি ঠিক এগারোটা পঞ্চান্ন তে এই সাইট ভিজিট করলেন ভালো কথা এই সাইট ভিজিট করলেন এবং এই সাইট আপনি দেখতেছেন কিন্তু ঠিক বারোটার পরে কিন্তু এটা নতুন সেশন কাউন্ট হবে কারণ হচ্ছে টুয়েলভ ক্লক মানে ঠিক আগের পাঁচ মিনিট একটা সেশন পার হয়ে গেছে আপনি বারোটা থেকে আরেকটা নতুন সেশন স্টার্ট হবে সো আপনি একই ব্যক্তি পাঁচ মিনিটের মধ্যে কিন্তু দুইটা সেশন স্টার্ট হয়ে যেতে পারে এই জন্য বলা হচ্ছে টাইম বেস্ট এক্সপায়ারেশন আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ক্যাম্পেইন চেঞ্জ ক্যাম্পেইন চেঞ্জ ধরেন আপনি এই ওয়েবসাইট ভিজিট করছেন গুগল সার্চ এর মাধ্যমে ক্যাম্পেইন বেস আবার বলি আপনি এই সাইট ভিজিট করছেন গুগল সার্চ এর মাধ্যমে সো আপনি গুগলে সার্চ করছেন সার্চ করার পর এই ওয়েবসাইটে আসলেন এবং এই সেশনটা কন্টিনিউ হচ্ছে এবার কি করলেন ফেসবুক এর মাধ্যমে আপনি ওয়েবসাইটে ভিজিট করলেন তার মানে চ্যানেল কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে গেল ক্যাম্পেইন ডিফারেন্ট হয়ে গেল আপনি ব্যক্তি এই সাইট কেটে দিছেন এবং থার্টি মিনিটস এর মধ্যে যদি আবার গুগল থেকে আসতেন তাহলে ওই সেশনটা কন্টিনিউ হতো বাট আপনি যখনই চ্যানেল চেঞ্জ করছেন তার মানে ক্যাম্পেইন চেঞ্জ আপনি ফেসবুক থেকে আসছেন ক্যাম্পেইন চেঞ্জ তখন নতুন সেশন স্টার্ট হচ্ছে কারণ চ্যানেল চেঞ্জ এখানে কিন্তু ওই কথাই বলতেছে ইফ এ ইউজার অ্যারাইভস ভ্যা ওয়ান ক্যাম্পেইন লিভস অ্যান্ড দেন কামব্যাক ভ্যা ডিফারেন্ট ক্যাম্পেইন তখনও সেশন শেষ হয়ে যায় ওকে আশা করি সেশনের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এবং এইবার এখানে দেখেন যেখানে যে পেজ ভি ওয়ান এটা দুইটা এক এটা এক্সপায়ার্ড হবে দুইটা একত্রিশ মিনিটে কারণ তিরিশ মিনিটের সেশন আবার এখানে দেখেন দুইটা দুই দুইটা বত্রিশ দুইটা তিন দুইটা তেত্রিশ দুইটা চার দুইটা চৌত্রিশ দেন এই যে দেখেন এটা হচ্ছে এন্ড অফ ডে এক্সপায়ারি চোদ্দ তারিখের ঘটনা ছিল পনেরো আগস্টে নতুন ইয়া পড়ছে সো নতুন সেশন স্টার্ট হয়ে গেছে ক্যাম্পেইন বেস ক্যাম্পেইন বেস এই যে অর্গানিক কিওয়ার্ড দিয়ে আসছেন পেইড কিওয়ার্ডে আসছেন সো দুইটা ডিফারেন্ট চ্যানেল তো সেক্ষেত্রে সেশন টু হবে ওকে এবং এই সেশন আবার কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপের হতে পারে যেমন আমরা একটু আগেই কথা বলতেছিলাম এই সংজ্ঞা অনুযায়ী দেখেন পেজ ভিউ সেশন হতে পারে ইভেন্ট হতে পারে সোশ্যাল ইন্টারাকশন হতে পারে ই কমার্স ট্রানজাকশন হতে পারে আমি একটু ইভেন্ট নিয়ে কথা বলতে চাই ইভেন্ট কি আপনি এমন হতে পারে না যে এই পেজটা স্টাডি করতেছেন এবং থার্টি মিনিট ধরে ঠিক এই পেজের মধ্যেই আপনি আসেন স্টাডি করতেছেন একটা কন্টেন্ট তো তিরিশ মিনিট স্টাডি হতেই পারে কারণ অনেক বড় কন্টেন্ট হতে পারে রাইট আপনি এই থার্টি মিনিটের সেশন কিন্তু এটা একটা সময় শেষ হয়ে যেতে পারে বাট আপনি যদি এখানে ইভেন্ট সেট আপ করেন ধরেন আমরা স্ক্রলিং ইভেন্ট সেট আপ করতে পারি স্ক্রল ডেপ যেটা অথবা আমরা এই যে বাটন এই বাটনের মধ্যে ক্লিক করলে সেটা নিউ ইভেন্ট স্টার্ট হবে হতে পারে সেটা তাহলে এগুলোও কিন্তু আপনার ইভেন্ট হিসাবে কাউন্ট করতে পারে এখন এইটা আপনি আবার মডিফাই করতে হবে সো আপনি যদি স্ক্রল ডেপ করেন ধরেন আমি বললাম আপনি এই পেজটা ওপেন করে রাখছেন আপনি ব্যক্তি এই পেজে ঠিক পঁচিশ মিনিটে আসছেন কিন্তু অন্য কোনো পেজে কিন্তু আর লোড করেননি শুধু আপনি নিচে স্ক্রলে স্ক্রল করছেন তার মানে ওই সেশনটা কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে কারণটা কি ওখানে আরেকটা ইভেন্ট ফায়ার করেছিল সেটা হচ্ছে স্ক্রল ডেপ ইভেন্ট এটা নিয়ে আমি আরেকটু ডিটেলস কথা বলবো যখন এন্ট্রেন্স এবং সেশন নিয়ে কথা বলবো এবং আপনারা যদি চান এই থার্টি মিনিটসের সেশন চেঞ্জ করতে পারবেন এটা আপনারা পাবেন হচ্ছে সেটিংসে যদি যান সেটিংসে যাওয়ার পরে ট্র্যাকিং ইনফো এখানে দেখুন সেশন সেটিংস নামে একটা ট্যাব রয়েছে মিনিমাম এক মিনিটের সেশন হতে হবে মিনিমাম এটা ডিফল্ট ভাবে কত থার্টি মি
কি ছিল কোশ্চেন দেখেন তো হুইস অফ দা ফলোইং বিহেভিয়ার ম্যাট্রিক শোজ দা নাম্বার অফ সেশনস দ্যাট ইনক্লুডেড এ ভিউ অফ এ পেজ একটা পেজের ভিউ মানে হচ্ছে কতগুলো সেশন সো সেশন ইকুয়াল টু ভিজিট এটার অ্যানসার হবে ভিজিট নট ইউনিক পেজ ভিউ নট পেজ ভিউ নট বাউন্সড সেশন মানেই হচ্ছে ভিজিট সো অ্যানসার হচ্ছে ভিজিট দেন এ সেশন এন্ডস হোয়েন ইট হ্যাজ বিন ইনঅ্যাকটিভ ফর 30 মিনিটস কারণ আমরা মানে হচ্ছে আপনার ওই যেমন স্ক্রল ডেপ এটা ওয়ান কাইন্ড অফ ইন্টারেকশন কেউ কমেন্ট করলো শেয়ার করলো ইন্টারেকশন হিট মানে হচ্ছে এই পেজে আসলাম পেজ লোড হয়ে গেছে মানে হিট হয়ে গেছে ওকে সো আশা করি সেশনের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার এটা নিয়ে আরো ফার্দার ডিসকাস করব আপকামিং ভিডিওতে কারণ আপনি আরো ডিফারেন্ট টাইপের হিট আছে আর ডিফারেন্ট টাইপের সেশন আছে সো আমি ডিসক্রিপশনের লিঙ্কগুলো দিয়ে দিবো আপনারা ভিডিওটা দেখে নিন থ্যাংক ইউ ব্রন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে